ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ನಾವೇನು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸರಣಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ವೇಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾವು ಏನು ಮಂದಗಾಮಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ ಬಂಗಾಳದ ವಿಜನ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಆಗಿರೋದು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಆಗಿರೋ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗಳು ಆಗಿರ್ತು ಸೊ ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಸೊ ಏನು ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಬಂಗಾಳ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಈ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತೆ ಉತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಗಾಳದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳನ ಹತ್ತಿಕಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಒಡೆದು ಅಳುವ ನೀಟಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಆಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕೆರಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಈ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಯಕರು ಬಂಗಾಳದ ನಾಯಕರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಚರಕಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಿರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾ
ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅವನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಹತ್ತು ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುದು ಎಸ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅಧಿಕೃತ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ ದಿನ ಆ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೋಕ ದಿನವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಬಂಕಿಮಚನ ಚಟರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಮರ ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಎರಡನೇ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತರ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸ್ತಕ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಗಮನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಜಿನಿ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಹನುಮಂತರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ರಾಯ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಂಧ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಜಿನಿ ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅಮರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಂತ ಗೀತೆ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಶೋಕ ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ರೋಡ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೈಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಒಡಕಿದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂದಗಾಮಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಎಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ನವರನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೂರತ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ತೀವ್ರ ಮಂದಗಾಮಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು ಉಗ್ರ ಲೇಖನ ಬರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರಮಾದ ಮಂಡಲ ಸರದಲ್ಲಿ ಸರವನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು ಗೀತ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಕೃತಿ ಕೂಡ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ರದ್ದತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡನೇ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ಮಾಡಿದನು ನೋಡಿ ಅವ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ದೆಹಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿನ ಅವಾಗ ಎರಡನೇ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಧನ ಆಜನ ಸಿತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಈ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಚಳವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಲಕ್ನೋ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ